అతను ఎవరో వేణుగోపాల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ అంట మరి ఏ రాష్ట్రం వాడు ఆఫ్టర్ రీడింగ్ భగవద్గీత గాడ్స్ ఏ కిల్డ్ గాంధీ అంటాడు పోని ఎక్కడన్నా ప్రపంచంలో భగవద్గీత పేరు మీద కొత్త దేశాలు ఏమైనా గుర్తున్నా జై శ్రీరామ్ అని ఏమన్నా కొత్త ప్రాంతాలు పుట్టినా మనకు తెలుసు హైదరాబాద్లో పాత బస్తి ఉంది కర్నూలులో పాత బస్తి ఉంది కాశీలో పాత బస్తి ఉంది మరి ఎక్కడైనా హిందువులకి ఏమన్నా ఉందా అలాగా నేనేం కోరుకుంటా అంటే రాహుల్ గాంధీ చెప్పింది నిజం చేసేస్తే పోతుందని కోరుకుంటా సరే ఇప్పుడు సినిమా విషయంలోకి వస్తే కర్ణుణ్ణి పైకి లేపి ఏం సాధిద్దామని అనుకుంటున్నాడు పిల్లోడు నాగశ్విన్ వక్రీకరణ కదా ఒక రకంగా ఇది ముందు నుంచి వచ్చిన సినిమాల ప్రభావం అదే 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 నేను అన్నాను కదమ్మా సినిమా వాళ్ళు గత యాభై ఏళ్ళుగా ఈ దీనికి కారణం ఏంటంటావు అసలు ఇలా వీళ్ళు వక్రీకరించి మరి తీయాలనే బుద్ధి వాళ్ళకి ఎందుకు పుట్టింది దానికి సామెత ఉంది అంతి నిష్టూరం కంటే ఆది నిష్టూరం మేలు అని మనం చదవకపోవడం కావచ్చు వినకపోవడం కావచ్చు లేదు గుడ్డి అభిమానం కావచ్చు అక్కడెక్కడో దుర్యోధండి బొమ్మ పెట్టేశారు యాక్చువల్గా దుర్యోధండి బొమ్మలో దుర్యోధండి ఉండు హీరో ఉంటాడు అల్లు సీతారావు చెక్కమని చెప్పు అందులో కష్టం కనపడతాడు అది పాజిటివ్ అది ఓకే నమస్కారం కానీ విలన్ని హీరో అని చేయడం ఉదాహరణకి రావణాసులు ఈ రావణాసులు హీరోగా ఎవరన్నా ఫీల్ అయ్యారు అనుకో అప్పుడు రావణాసుని ఫాలో అవుతాడా ఇతరుల బాల్ని ఎత్తుకొస్తాడు వాడు లేదు వాడి బాల్ని ఎత్తుకెళ్ళిన వాడిని హీరో అంటాడా మరి జై రావణ ఎలా అంటాం మనం అడిగితే ఆన్సర్ ఉండవు కర్ణుడి విషయంలో ఎవరన్నా సపోర్ట్గా మాట్లాడితే అంటే ఎవరు నాగశ్విని ఏం తిట్టక్కర్లేదు సలహా ఇవ్వండి చిన్నోడే కదా అతను ఏం పెద్దోడు కాదు అట్లీస్ట్ పార్ట్ టూ కైనా జాగ్రత్త నేనే నా సలహా ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా అతను సామ్వేదం షణముఖ శర్మ గారితో సాయంత్ర కోటేశ్వరరావు గారితో బంగారు శర్మ గారితో ఇంకా గరికిపాటి వారితో ఇలాంటి వారితో కూర్చుని టైం తీసుకుని డిస్కస్ చేయాలి ఎందుకు ఎందుకు డిస్కస్ చేయాలి సినిమా వాళ్ళు అండి సినిమా సినిమాలో తిప్పుతారు నువ్వు చూడాలి అని కామెంట్ పెడతాడు కింద మరి నువ్వు కురాన్ మీద ఏం సినిమా తిప్పా పురాణాల మీద తీసేస్తే సరిపోద్దా కురాన్ మీద ఏం తీవా పోనీ ఏసు రెండో పేలం అని టైటిల్ పెట్టి సినిమా తిప్పా అవి ఎందుకు టచ్ చేయవు ఊరుకోరు కాబట్టి అని నేనేమంటాను అలా మనం ఎందుకు ఊరుకోవాలంటాను రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి వినయంతో మూడో మార్గం కూడా ఉంది వినయంతో సినిమా వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు మన వాళ్ళే కదా వాళ్ళు హిందువులే నాగశ్వన్ అశ్విన్ దత్ వాళ్ళందరూ హిందువులే కదా మనకేంటే మన వాళ్ళు అలుసు వీళ్ళు ఏమి చేయరని తెలుసు కానీ వన్ డే దే షుడ్ గెట్ సమ్ పులుసు దెన్ దే కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద అలుసు వాళ్ళకి పడద్దో గొలుసు భయం లేదు కదమ్మా నువ్వు ఏం తీసినా నడిచిపోతుంది మన డబ్బులు మనకు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు పీకే సినిమా చూసారు చూసాను వాడు శివుడికి పాలు పోయిన వేస్ట్ ఇరవై రూపాయలు అంటాడు కదా మనం చప్పట్లు కొట్టి వంద కోట్లు ఇచ్చాం అమెరికాకి మరి పాలు ఇచ్చే ఆవుని కోసి తినకూడదని చెప్పచ్చు కదమ్మా వాళ్ళ జాతికి మంచి సందేశం ఇవ్వచ్చు కదా శివుడికి పాలు బీవో కేకే అన్నాడు మరి దర్గాల్లో చెద్దలు లేస్తారు శవానికి సలేస్తుందా అయితే చాదర సమర్పిస్తారు కదా అజ్మీర్లో అక్కడ అక్కడ ఏముంటుంది పీనుగే కదా చచ్చిపోయి ఎండిపోయి ఎముకలు దానికి గొడ్డ ఏంది ఇలా చెప్పొచ్చు 
శుద్ధులు ఎవరికి మనకేనా అంటే వాళ్ళని ఎవరు తయారు చేశారు నువ్వే నువ్వు సినిమా చూడబట్టి కదా వాడు తీస్తున్నాడు అవును కాబట్టి నాగాశ్విన్కి సలహా ఇవ్వడం ఒకటే రెండోది మనం పురాణాలు వక్రీకరించి సినిమా తీస్తే ముస్లిమ్స్ లాగా రియాక్ట్ అవడం ఓకే అది రెండు మూడోది మనం సినిమా తీయడం ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ ఎ రూల్ ఫాలో ద రూల్ గో ఎబో అండ్ చేంజ్ ద రూల్ అలా నాగస్విను తీయడానికి అతని సినిమాలో గుర్తింపు అతని నిర్మాతలు నమ్మడం సో కాబట్టి అలాంటి కల్పనతో సినిమా తీసే స్థాయికి వచ్చి నువ్వేం తీయాలనుకుంటే నువ్వేం చెప్పడం నువ్వు చెప్పేయి కాబట్టి వక్రీకరించదు ఇప్పుడు కన్నప్ప సినిమా టైలర్స్ అవి వచ్చాయి ఆ కన్నప్పకి బొట్టు అది ఏం కనబడలేదు కింద భయంకరమైన ట్రోలింగ్ ఓకే ఎందుకంటే మనం అందరం తెలుగు వాళ్ళం అంటే మనకు సబ్జెక్ట్ అవసరం లేనప్పటికీ ఓకే కన్నప్ప దైవభక్తుడు శివభక్తుడు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో స్టోరీ తీస్తే మనం ఏమో వీ డోంట్ పోక్ అవర్ నోస్ కన్నప్ప కావాల్సిన వాడు కదా మరి మనం కన్నప్ప అంటే వెంటనే రాజ్కుమార్ గారు లేదా కృష్ణరాజ్ గారు వీళ్ళే గుర్తొస్తారు వాళ్ళ ముఖాల్లో ఉండేటువంటి ప్రశాంతత ఆ భక్తి ఆ తాదాత్మ్యత మర్చిపో మారేడు నీవని నేనేరితేనా మారేడు దళములు నీ పూజకు ఎంత బాగుంటుంది అసలు ఆయనకు ఆయనే రాజ్కుమార్ బాబోయ్ ఎంత గొప్పగా అసలు మరి ఇతను పెట్టే పెట్టుబడికి అలాంటి సత్వగుణం కూడా కన్నప్పలో ఉంటే సంతోషం అలాగే వక్రీకరించకూడదు అది కన్నప్పైనా కల్కి అయినా ఇంకోటైనా ఇప్పుడు హనుమాన్ విషయంలో నెగిటివ్ కామెంట్ ఏం రాలేదు కదా అవును గురు ఎందుకు రాలే ఎక్కడ పిచ్చి వేషాలు సొంతపై ఇచ్చాలి ఏం చూపించలేదు నువ్వు ఊహించేదో నీ ఊహ ఇతరుల ఆహా అనేలా ఉండాలి అందుకని వాళ్ళ పురాణాలని వాళ్ళ నమ్మకాలని స్వాహ అనేలా ఉంటేనగా కర్ణుని ఎందుకు లేపాలి ఇప్పుడు ఏంటి ప్రయోజనం ఏంటి ఏం నేర్చుకుంటుంది సొసైటీ ఏం నేర్పుదామని కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకోటి అంటే బాధాకరం సినిమా అంతా చీకటే ఇంకా మామూలు ఫ్రీ ఇంకెప్పుడూ చీకటిలోనే అంటే మనం ఇలా కామెంట్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వచ్చు కలిగిన చివరి అలాగే ఉంటుంది అంత అనే ఉద్దేశం అనుకుందాం మేము చాలాసార్లు విన్నాం చదివాం కదా కలిగించేవారు ఎలా ఉండబోతుందని చాగంటి గారు అందరూ చెప్పారు యజ్ఞ ఆగాదులు ఉండవు గోవులు ఉండవు అందుకంటే అప్పటికి అన్ని తినేసి పొట్ట పొట్ల పెట్టేస్తారు ఆవుని తినేసి ఇంకా చాలా చెప్పారు హయ్యెస్ట్ ఎత్తు మూడు అడుగులు ఉంటాడు మనిషి హయ్యెస్ట్ జీవితకాలం కూడా పదహారు సంవత్సరాలు చాలా తక్కువ జీవితకాలం అలాగే ఐదేళ్ల పిల్లలకే గర్భం ఆ గర్భంలో హయ్యెస్ట్ డెలిషియస్ ఫుడ్ అంటే గర్భంలో నుంచి వచ్చే బిడ్డ దాన్ని వండుకు తినేస్తారు అలాగే ఆ చిన్న ఇంత మొక్కకి నిచ్చి నేర్చుకుని ఎక్కుతారు ఇలా చాలా షార్ట్ అయిపోతుంది అన్ని ఇలా చాలా కలి యొక్క లక్షణాలు చాలా చెడ్డవి కలి కలియు అంతం నాట్ కలి కలియుగ అంతలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అప్పుడు ఇంకా అసలు భక్తుడు అనే జీవి కనబడ్డ అక్కడ ఓకే బయటన పొరపాటున భక్తుడు కనపడితే తన వాళ్ళతో కూడా చంపేస్తారు అంత రాక్షస స్థితి ఉంటుంది ఊరికి అనాలిసిస్ చేశాను నేను పిండాలు తినేస్తారు కలియుగం చివరిలో అనే దానికి కమలాసన పాత్ర ఒక సింకింగ్ అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అతను చాలామంది స్త్రీలను చంపి నిప్పుల్లో పడేసి 
ఆ సీరం ఎక్కించుకుంటాడు కదా దానికి అది ప్రతీకగా ఉంది ఓకే ఆ తెలివికి మనం అప్రిషియేట్ టు నాగేశ్వరి ఇంకా అశ్వత్థామని కూడా మంచోడిని చేయడం యాక్చువల్గా అతను విలన్ సైడు విలన్ లాగి బిహేవ్ చేశాడు పడుకున్న పిల్లల్ని చంపేయడం కడుపులో ఉన్న పిండం మీద బ్రహ్మాస్తం వేయడం గురుపుత్రుడైన కూడా ఆ డిగ్నిటీ ఏం మెయింటైన్ చేయలే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా అతను ఏమి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వలే అర్జున్కి ఇచ్చిన ప్రయారిటీ అతను కూడా అలాంటి వాడిని మంచోడైనట్టుగా అమితాబ్ బచ్చన్ రూపంలో చూపించడం ఇప్పుడు మంచోడైతే మంచిదే నేను ఉదాహరణ మొన్న చెప్పి మళ్ళీ చెప్తున్నాను రావణాసుడు వెళ్ళం మనందరికీ తెలుసు అయితే రాముడు వారిని అడిగారట ఏమంటే రావణాసుడు చావలేదు సీతమ్మ వారు అక్కడే ఉంది మీరేమో ఇక్కడ ధనుష్కోటిలో విభీషణుడికి పట్టాభిషేకం చేశాడు పొరపాటున వాడి మనస్సులో పశ్చాత్తాపం కలిగి వాడు వచ్చేసి మీ కాళ్ళ మీద ఇప్పుడు పోయి ఆ సీతమ్మ వారిని అప్పజెప్పేస్తే వాటి వెళ్ళు ఇక్కడ అనౌన్స్ వింటే ఆల్రెడీ ప్రమాణ స్వీకారం చేసాడు సీఎం ఆఫ్ లంకాని ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు అంటే రాముడు చెప్పాడు ఏం పర్వాలేదు విభీషణుడు లంక రాజుగా ఉంటాడు రావణాసురుడికి నా అయోధ్య ఇచ్చేస్తాడు రాముడు ధర్మం తప్పడు శత్రువుకు కూడా మీరు రామాయణంలో చూడండి లేదా వినండి చదవండి రావణాసుడు చచ్చిపోయాక విభీషణుడు నేను వీడికి నిప్పు పెట్టను వీడు మంచోడు కాదు అంటాడు రాముడు ఏమంటాడు తెలుసా నువ్వు నేను బ్రదర్స్ అని అనుకున్నాం కదా నువ్వు నాకు బ్రదర్ అయితే అతను కూడా నాకు బ్రదరే చనిపోయిన తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత ఇంకా శత్రుతో ఏంటి నరక అంతే నా వైరం మరణ అంతే మరణం తర్వాత ఇంకా వైరం లేదు నువ్వు చేయకపోతే నేను చేస్తాను ఆ కార్యక్రమాలు అది రాముడు అది మన భారతదేశం అది మన క్యారెక్టర్ అలాంటి దేశంలో నువ్వు విలన్స్ పైకి లేపరా అంటే వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇందాక కారులో వస్తూ ఆయనతో చెప్పా కాంట్రవర్సీ చేస్తే బాగా హైప్ వస్తుంది ఓకే తద్వారా పేర్లు వస్తాయి ఇది లెక్క ఈ కాంట్రవర్సీ ప్రయోగాలు ఇతర విషయంలో ఏం విషయం ఇందాక అన్నానా ఏసు రెండో పిల్లలు ఎక్కడ అన్నాం అనుకుంది సినిమా తినిస్తారు అసలు మీకు గుర్తుందో లేదా డావిన్సి కోడ్ అని ఓ సినిమా వచ్చింది రెండు వేల ఐదు ఆరో ఏడు ఆ సినిమా తీసింది ఒరిజినల్ క్రిస్టియన్స్ ఫ్రమ్ యుఎస్ సమ్వేర్ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దాన్ని విడుదల చేయకూడదని అప్పటి సీఎం రాజశేఖర రెడ్డికి రిక్వెస్ట్ వీళ్ళు అప్పీల్ చేశారు ఓకే చర్చలు గొడవ ఆ సినిమాలో ఏముంటుందంటే ఆ ఏసుకి భార్య ఇద్దరు పిల్లలు అని చెప్పి వీళ్ళు గొడవ పెట్టి నన్ను ఆపేశారు అప్పుడు జమిని స్టూడియోలో అక్కడ దీని మీద ఒక చర్చ పెట్టారు ఆ నారాయణమూర్తి ఆయన బోలా మనిషి కదా ఆయన వచ్చాడు పాస్టర్ ఏంటి బ్రదర్ బ్రదర్ రాముడి మీద కృష్ణుడి మీద ఎన్నో సినిమాలు ఏవేవో ఒక్కరికి నుంచి తీశారు నేను సినిమాలో చూసాం అంతే దీని దీని గురించి గొడవ ఎందుకు బ్రదర్ సినిమా సినిమాలో చూద్దాం ఓకే అని ఆయన పాపం బోల మంచి అలా అలా చెప్పేసాడు వాళ్ళు వాళ్ళ రాజకీయం వాడి మొత్తం దాన్ని 